हेलो भिवार्स हमें प्रफेसर विमल अध्यापक हिसाब विज्ञान सरकार तुल आर्म कलेज नारायणगंज हमार आज के विषय कार्यपत्र उच्च माध्यमिक हिसाब विज्ञान प्रथम पत्र बेर सप्तम अध्याय आटा आज के कार्यपत्र मान कार्यपत्र क्यों कार्यपत्र व्यवहार यगली सामान्य आलोचना करब दें कार्यपत्र साधारण जे सब समन्वय देखते पाई से ही समन्वयगल प्रभाव कथाय कथाय पड़े वोगी नहीं आलोचना करब स्पेशल आज के अग्रिम व्यय खरचर जे प्रभाव कार्यपत्र पड़े ओ विषयगल मूलत आज के आलोचना करब ता शुरू करा जा प्रथम कार्यपत्र की से एक देखी कार्यपत्र हल एक खसरा विवरणी साधारण ये चूड़ान आर्थिक विवरणी तैर कर पूर्व तैरिरा है एखे रैमिल समन्वय समन्वित रैमिल आय विवरणी उद्भुतिपत्र एकत्रे एखे तैरी है ये एक ऐच्छिक धाप हिसाब चक्र ये को आवश्यक धाप नई साधारण रैमिल तैर करार पर एवं चूड़ान आर्थिक विवरणी प्रस्तुत पूर्व कार्यपत्र तैरी है कार्यपत्र साधारण बृहदातन प्रतिष्ठान जेखने अनेकधरण हिसाब अनेक समन्वय थे से तरा साधारण कार्यपत्र तैर प्रस्तुत कर सरसि चूड़ान हिसाब प्रस्तुत करते गर्थिक विवरण प्रस्तुत करते गले साधारण नाना नानाधरण भूलभ्रांति होते तई द्रुत एवं निर्भल भावे चूड़ान हिसाब जाते तैरिरा जाए आर्थिक विवरण तैरिरा जाए यह साधारण कार्यपत्र प्रस्तुत कर साधारण बृहदातन तैरिरा थे क्रुदातन प्रतिष्ठान क्षेत्र में दरकार खूब एक दरकार लागे ना एन जेहेतु हमें जानलम जो चूड़ान आर्थिक विवरणी प्रस्तुत पूर्व वार्कशीट तैरिरा है कार्यपत्र तैरिरा एन देखी आसले चूड़ान आर्थिक विवरण समूह क्यी की चूड़ान आर्थिक विवरण मध्य पड़े आय विवरणी मालिकाना सत्व विवरणी एवं अथवा रक्षित आय विवरणी रक्षित आय विवरणी साधारण जौथ मंदिर प्रतिष्ठान क्षेत्र प्रजोज्य उद्बत्तपत्र एवं नगद प्रभाव विवरणी सब एगुल हे चूड़ान आर्थिक विवरणी तैरि करार पूर्व साधारण वार्कशीट तैरि है कार्यपत्र तैरिरा है कार्यपत्र तैरि करार तैरि करार समय देखा जाए अनेकधरण समन्वय थे समन्वयगल के मूलत दुटा भागे भाग करा जाए एक हे अग्रिम समूह और एक हे बकेया समूह अग्रिम समूह भर आर अग्रिम खरस समूह आम अग्रिम भीमा एवं आग्रिम व अनुपार्जित आय समूह जमन अग्रिम सेवा आय अन्दि के बकेया समूह मध्य आज बकेया खरस समूह जमन बकेया वेतन और बकेया आय समूह जमन बकेया सेवा आय तो आज के शुदुम्र अग्रिम खरस समूह जमन अग्रिम भीमा बेपार नहीं आलोचना करब अग्रिम भीमार भीमार प्रभाव समन्वय प्रभाव कार्यपत्र कथा कथा पड़े एवं कत ट समन्वय करते हैं मूलत यी आज के आलोचना करब कार्यपत्र क्षेत्र तो हम प्रथम एक देखीजे आंशिक कार्यपत्र एखे देवा आखने कार्यपत्र लिखा आज अग्रिम बीमा दुई हज़ार टाक समन्वय देवा आ मेद उत्तीर्ण बीमा एक हज़ार चारश टाक अथवा बीमा खरच एक हज़ार चारश टाक एखे जेहेतु कार्यपत्र अग्रिम बीमा देव आहेतु हमें अवश्य अवश्य जत ट बीमा मेद उत्तीर्ण होत ट बीमा खरच हो शुदू ततटुक समन्वय करते हैं एखे अग्रिम भीमाटा एखे सम्पद बला जाए मूलधन जत व्यय हिसाब से 
রায় মিলে দেখানো হয়েছে সুতরাং এখানে অবশ্যই যতটুকুই মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে ঠিক ততটুক সময়ের টাকাটাই পরি আমাকে এখানে সমন্বয় করতে হবে এখানে যেহেতু এক হাজার চারশো টাকা বিমা উত্তীর্ণ হয়েছে সেহেতু আমরা কি করব এখন এক হাজার চারশো টাকাই আমাদের কার্যপত্রে দেখাতে হবে যেহেতু এখানে অগ্রিম বিমাটা ডেবিট র্যামিলে ডেবিট দেওয়া আছে সেহেতু অগ্রিম বিমাটা এখানে হবে ক্রেডিট এবং যত টাকা ব্যয় হয়েছে সেটা হবে ডেবিট এখানে বিমা খরচ হয়েছে বিমা খরচ নামে চোদ্দোশো টাকা ডেবিট করতে হবে কার্যপত্রে এবং অগ্রিম বিমাটা এখানে ক্রেডিট করতে হবে চোদ্দোশো টাকা এখানে আমরা কার্যপত্রে আমার এখানে দেখানো আছে যেহেতু অগ্রিম বিমা দুই হাজার টাকা ডেবিট তো আমাদের এখানে খরচ হয়েছে কত টাকা চোদ্দোশো টাকা আমাদের চোদ্দোশো টাকা ক্রেডিট করা হলো এখন আর থাকবে থাকবে কত থাকবে ছশো টাকা রায় মিলে ডেবিট সমন্বিত রায় মিলে ডেবিটে আমাদের ছশো যেহেতু এটা আমার সম্পদ সেহেতু এই ছশো টাকা পরবর্তীতে আমার উদ্বোত্তপত্রে ডেবিট পাশে বসাতে হবে এবং চোদ্দোশো টাকা যেটা খরচ হয়েছে বিমা বিমা খরচ যদি রেয়া মিলে থাকে আগে থেকেই তবে শুধুমাত্র ডেবিট করলেই হবে আর নতবা বিমা খরচ একটা ইসে দফা এখানে লিখতে হবে চার কার্যপত্রে তারপর সম্বন্ধে এখানে ডেবিট করতে হবে চোদ্দোশো টাকা এটা যেহেতু ব্যয় সুতরাং এটা আমাদের আবার সমন্বিত রায় মিলে ডেবিটে বসবে এবং এটা আয় বিবরণীতে ডেবিট হবে একটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখতে হবে সমন্বিত সমন্বিত রায় মিলে অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেকটা হিসাবের দফায় এখানে আসবে এখানে এটা একটা ফিল্টার স্বরূপ যেটার সমন্বয় নাই সেটাও সমন্বিত রায় মিলে আসবে ওখান থেকে দেন আমাদের যেই যেগুলি ব্যয় বা আয় সেইগুলি যাবে আমাদের আয় বিবরণীতে আর অন্যান্য সম্পদ বা দায় এগুলি যাবে হচ্ছে আমাদের উদ্বোত্তপত্রে এখানে বিমা খরচ আমাদের যেহেতু একটা ব্যয় সেহেতু আমাদের এখানে ডেবিট করা হলো কারণ আমরা জানি এখানে যে যাবেদা হয়েছিল এখানে আমাদের বিমা খরচ ডেবিট সুতরাং এখানে আমাদের সমন্বয় এখানে ডেবিট করতে হবে সমন্বিত নামগুলো ডেবিট করতে হবে এবং এটা আয় বিবরণ ডেবিট করতে হবে চোদ্দোশো টাকা যেহেতু আমাদের এখানে সমন্বয়ে বলা ছিল বিমা মেয়াদ উত্তীর্ণ বিমা সেহেতু আমাদের এইভাবে আমাদের ট্রিটমেন্টটা কার্যপত্রে দেখালাম যদি অন্যদিকে যদি সমন্বয়ে বলা থাকে অগ্রিম বিমা চোদ্দোশো টাকা এখানে আমাদের রেয়া মিলে অগ্রিম বিমা লেখা আছে এবং আমাদের এখানে সমন্বয়ে বলা বলা আছে চোদ্দোশো টাকা সেহেতু রেয়া মিলে যেখানে যেহেতু এখানে অগ্রিম বিমা লিখা আছে অবশ্যই এখানে মেয়াদ উত্তীর্ণ যত হয়েছে ঠিক তত টাকায় আমার এখানে ব্যয় স্বরূপ দেখাতে হবে যেহেতু এখানে চোদ্দোশো টাকা অগ্রিম বলা আছে তার মানে আমার আমার যেহেতু রেয়া মিলে দু হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া আছে তার মানে বুঝতে হবে আমার এখানে ছয় শত টাকার বিমা খরচ মেয়াদ উত্তীর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে সুতরাং আমাদের বিমা খরচ এখানে হবে ছয়শো টাকা পূর্বের যে উদাহরণে দেখে দেখিয়েছিলাম বিমা খরচ চোদ্দোশো টাকা ওখানে বলা ছিল মেয়াদ উত্তীর্ণ চোদ্দোশো টাকা কিন্তু এখানে বলা আছে অগ্রিম বিমা চোদ্দোশো টাকা সুতরাং এখানে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে বুঝতে হবে ছয়শো টাকা সুতরাং ছয়শো টাকা জন্য এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট বা সমন্বয় দিতে হবে সমন্বয় দেওয়ার আগের যেভাবে দিয়েছি সেই নিয়ম অনুযায়ী দিতে হবে অর্থাৎ এখানে বিমা খরচ নামে একটা দফা লিখতে হবে র্যা মিলে এই কার্যপত্রে ছশো টাকা এটা যেহেতু ডেবিট সুতরাং সমন্বিত র্যা মিলে ডেবিট হবে এবং আয় বিবরণীত ডেবিট হবে যেহেতু এটা ব্যয় অন্যদিকে বিমা খরচ অগ্রিম বিমা যেহেতু এখানে দুই হাজার টাকা ছিল এখন বর্তমানে অগ্রিম বিমা যেহেতু রায় সমন্বয়ে বলা আছে চোদ্দোশো টাকা সুতরাং বা ছয়শো টাকা এখান থেকে কমে গেল সুতরাং আমরা ছশো টাকা কি করব ছশো টাকা আমরা ক্রেডিট করে দিব অগ্রিম বিমা থেকে ছশো টাকা ক্রেডিট করলে আমার এখানে থাকবে চোদ্দোশো টাকা এবং চোদ্দোশো টাকা আমার একটা সম্পদ যেহেতু আমার এখানে রায় মিলে দেওয়া আছে অগ্রিম বিমা চোদ্দ দুই হাজার টাকা এবং অগ্রিম বিমা সমন্বয়ে বলা আছে চোদ্দোশো টাকা সুতরাং সমন্বয় তার মানে চোদ্দোশো টাকা এখন সম্পদ হিসাবে ব্যালেন্স শিটে উদ্বোত্তপত্রে বসবে সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে যদি সমন্বয়ে সরাসরি বলা থাকে মেয়াদ উত্তীর্ণ এত টাকা সেক্ষেত্রে ওই টাকাটা দিয়ে আমাকে সমন্বয় দিতে হবে আর যদি বলা থাকে অগ্রিম এত টাকা তবে আমাদের ডিফারেন্স করে ডিফারেন্স করে যেই টাকাটা হবে সেই টাকাটা আমার খরচ হিসাবে 
আমার সমন্বয় করতে হবে ঠিক আছে আর এখন যদি আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যদি আমাদের রেয়াই মিলে বিমা খরচ নামে দেওয়া থাকে অগ্রিম বিমার পরিবর্তে বিমা খরচ লেখা আছে সেই ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে কার্যপত্রে কীভাবে ট্রিটমেন্টটা দিব সে এখানে একটা বিষয় ব্যাপার বুঝতে হবে যেহেতু এখানে বিমা খরচ দুই হাজার টাকা দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে যত টাকা অগ্রিম থাকবে অর্থাৎ যত টাকা অনুত্তীর্ণ থাকবে মেয়াদ অনুত্তীর্ণ থাকবে ঠিক তত টাকার সমন্বয় এখানে দেখাতে হবে এখানে লেখা আছে সমন্বয় মেয়াদ অনুত্তীর্ণ বিমা ছশো টাকা অথবা অগ্রিম বিমা ছশো টাকা সুতরাং এখানে বলাই আছে অনুত্তীর্ণ ছশো টাকা যেহেতু বিমা খরচ দুই হাজার টাকা এখানে দেওয়া আছে সেহেতু আমার ছশো টাকা এখানে অনুত্তীর্ণ অর্থাৎ ছশো টাকা আমার এখনও খরচ হয় নাই ছশো টাকা এখন আমার এটা আছে সুতরাং বিমা খরচটা এখন কমে যাবে বিমা খরচ ছশো টাকা দ্বারা কমাতে হবে তাতে বিমা খরচ যেহেতু ডেবিট আছে এখানে বিমা খরচটা করতে হবে আমাকে ক্রেডিট এবং অন্যদিকে অগ্রিম বিমাটা এখানে ডেবিট করা লাগবে এখন আমার এটা ট্রিটমেন্ট কীভাবে দেখা হবে কার্যপত্রে কার্যপত্রে যদি অগ্রিম বিমা নামে কোনো আইটেম থাকে তবে আমাদের অগ্রিম বিমার বরাবর আমাকে সমন্বয়ের ঘরে ছশো টাকা ডেবিট করতে হবে যদি আমার না থাকে তবে আমাকে অগ্রিম বিমা নামে একটা দফা খুলে এটা সমন্বয়ে ডেবিট করতে হবে এবং এটা সমন্বিত রায় মিলেও ডেবিট করতে হবে যেহেতু এটা একটা সম্পদ সেটা আমাকে উদ্বত্তপত্রের ডেবিট সেটে লিখতে হবে এবং বিমা করো যেহেতু দুই হাজার টাকা ছিল এবং যেহেতু বলা আছে এখানে মেয়াদ উত্তীর্ণ এখানে যেহেতু বলা আছে এই মেয়াদ উত্তীর্ণ যেহেতু বলা আছে এখানে মেয়াদ অনুত্তীর্ণ ছশো টাকা সেহেতু আমাকে কী করতে হবে আমাকে ওই ছশো টাকা এখনও যেহেতু আছে সেহেতু খরচটা আমাকে কমিয়ে দেখাতে হবে খরচ যেহেতু এখানে ডেবিট করা আছে সে আমাকে ক্রেডিট করতে হবে ছশো টাকা তো আমার এখানে খরচ হলো কত খরচ হলো চোদ্দোশো টাকা এই চোদ্দোশো টাকা আমাকে দেখাতে হবে সমন্বিত মেলার ডেবিট এবং যেহেতু খরচ চোদ্দোশো টাকা হয়েছে সেহেতু এটা আমার আয় বিবরণীতে ডেবিট করতে হবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু এটা সম্ভব পাশে আসবে না যেহেতু বিমা খরচ লিখা আছে সেহেতু এটা আমার ডাইরেক্ট এখানে দিতে হবে কোথায় আয় বিবরণীতে এবং যে সমন্বিত রায় মিলে আগেই বলেছি সমন্বিত রায় মিলে প্রত্যেকটা রায় মিলের প্রত্যেকটা দফা আসবে ইভেন সমন্বয় করার পরে যে দফাগুলি অ্যাড হবে কার্যপত্রে ওই দফাগুলিও আমার সমন্বিত রায় মিলে আসবে যেখানে এখানে যেখানে অগ্রিম বিমা নতুন করে আমরা লিখেছি এবং ছশো টাকা এখানে ডেবিট হয়েছে এটা আমাদের সমন্বিত রায় মিলে আসবে এবং যেহেতু এটা অগ্রিম বলা আছে সেহেতু এটা আমার উদ্বৃত্তপত্রের ডেবিট পাশে বসবে এখন একটা জিনিস আমরা আমাদের জানতে হবে যদি ওই অগ্রিম বিমার নামে যদি কোনো এখানে দফা থাকত তবে ওইটা সহ ডেবিটের টাকা যোগ করে আমার সমুদ্র রায়মূল্যে আসত এবং উদ্বুদ্ধপত্রে ও যেত ওই টাকাটা তদ্রূপ উপরে যেখানে আগে যে আগে যে উদাহরণগুলি আমরা দেখেছি ওখানে যে যে যেহেতু এখানে ছিল বিমা খরচ চোদ্দোশো টাকা এখানে যদি আমার এখানে বিমা খরচ কোনো টাকা ডেবিট পাশে থাকত রায় মিলে তবে ওইটার টাকার সাথে ডেবিটের টাকা যোগ করে আমার সমন্বিত রায় মিলে আসতো এবং ওইটা আয় বিবরণীতে আসতো এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যদি থাকে আগে থেকে রায় মিলে তবে ওইটার সাথে যদি ডেবিট থাকে তবে ডেবিটের সমন্বয়ে সে ডেবিটে বসলে যুগ হবে যদি ক্রেডিটে থাকে তবে বিয়োগ হবে ঠিক এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আজকে এই পর্যন্ত থাকবে পরবর্তীতে আমরা অগ্রিম আয় নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ